हेलो एवरीवन एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल पर बदसर टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्लास सेवन चैप्टर नंबर थर्ड गोपाल एंड द हिल्स ऑफिस इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड इन आवर टूडेज वीडियो वी विल सॉल्व द द फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स स्टार्ट आओ शुरू करें नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओवन वर्ड्स नाउ मीन्स अब राइट मीन्स लिखें द स्टोरी मीन्स कहानी को इन योर ओवन वर्ड्स यानी अपने खुद के शब्दों में यानी अब कहानी को अपने खुद के शब्दों में लिखें यानी प्रीवियस वीडियो में हमने जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देखा था यानी बारा सिंगा से रिलेटेड सचित्र वर्णन देखा था उसी से रिलेटेड हमको इसमें कहानी लिखनी है उस बारा सिंगा से रिलेटेड अपने खुद के शब्दों में एक कहानी लिखनी है एंड गिव इट ए टाइटल एंड गिव और देना है इट मीन्स इसको ए मीन्स एक टाइटल मीन्स शीर्षक और इसको एक शीर्षक भी देना है तो जैसे अब इसमें जो टाइटल दिया हुआ है द स्टेक प्राइड ऑन हिज हॉन्स द स्टेक मीन्स बारा सिंगा का प्राइड मीन्स होता है गर्व या घमंड ऑन हिज हॉन्स यानी अपने सिंगों पर यानी बारह सिंह का अपने सिंगों पर अभिमान या घमंड ये इसका टाइटल है अब स्टोरी दी हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे द स्टे वंस एस्टेग फेल्ट थ्रस्टी कि वंस मीन्स एक बार एस्टेग मीन्स एक बारह सिंगा ने फेल्ट मीन्स महसूस की थ्रस्ट मीन्स थ्रस्टी मीन्स प्यास कि एक बार एक बारह सिंगा ने प्यास महसूस की यानी उसको प्यास लगी ही कैम टू दॉन्ड टू ड्रिंक वाटर ही मीन्स वह है कैम मीन्स आया टू द पॉन्ड यानी तालाब पर टू ड्रिंक यानी पीने के लिए वाटर मीन्स पानी और वह पानी पीने के लिए तालाब पे आया देर ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड देर मीन्स वहाँ पे ही मीन्स उसने सा मीन्स देखा हिज मीन्स अपना रिफ्लेक्शन मीन्स होता प्रतिबिंब या परछाई को इन द वाटर यानी पानी में ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के और उसने वहाँ पे तालाब के पानी में अपनी परछाई को देखा He felt very happy seeing the naughty, uh, seeing the beauty of his horns. He means उसने felt means महसूस किया very happy यानी बहुत खुशी seeing means देख कर the beauty means सुंदरता of his horns यानी अपने सिंगों की सुंदरता को देख कर वह बड़ा खुश हुआ और उसने बड़ी खुशी महसूस की But my हॉरस rarely क्यूज्ड by that on which I was proud of. वेर एज माई लेग्स सेवड मी ऑन विच बट मीन्स लेकिन माई हॉरस रैली यानी भयानक रूप से क्यूज यानी जो भयानक रूप से क्यूज यानी कारण हो सकते हैं बाई दैट यानी मृत्यु का कि मेरी मृत्यु का भयानक कारण हो सकते हैं ऑन विच यानी जिस पर आई वॉज प्राउड मुझे गर्व था ऑफ वेयर एज जबकि माई लेग्स मेरी टांगों ने सेवड मी यानी मुझे बचाया ऑन विच यानी उससे तो वो बारह सिंगा कहता है कि मेरी जो मृत्यु है उसका ये भयानक कारण हो सकते हैं जिस पर मुझे गर्व था लेकिन जो मेरी टांगे हैं उसने मुझे बचाया आई वॉज असेम्ड ऑफ आई मीन्स में वॉज असेम्ड ऑफ यानी शर्मिंदा था और मैं शर्मिंदा था ही सा हिज अगली फिट एंड फेल्ट असेम्ड ऑन देम ही मीन्स उसने सामिस देखा हिज मीन्स अपने अगली मीन्स होता है बदसूरत फिट मीन्स होता है पैरों को यानी उसने अपने बदसूरत पैरों को देखा ही मीन्स उसने फेल्ट मीन्स महसूस किया सेम्ड यानी शर्मिंदगी ऑफ देम मीन्स उन पर और बारा सिंगा ने अपने जो बदसूरत उसके जो अगली फिट थे उनको देखा और शर्मिंदगी महसूस की जस्ट देन तभी ही सा सम हंटर्स अप्रोचिंग विद गन्स जस्ट देन यानी तभी ही मीन्स उसने सा मीन्स देखा सम मीन्स कुछ हंटर्स मीन्स शिकारियों को अप्रोचिंग मीन्स समीप आते हुए यानी नज़दीक आते हुए विद गन्स यानी बंदूकों के साथ और तभी उसने क्या देखा कि कुछ जो शिकारी थे वो बंदूक के, के साथ में उसके नज़दीक आ रहे थे ही रैन अवे टू हाइड इन सम बुसेज नियर बाई ही मीन्स वह रैन अवे यानी दौड़ा टू हाइड यानी छिपने के लिए इन मीन्स में सम मीन्स कुछ बुसेज यानी झाड़ियों में नियर बाई यानी नज़दीक और वह नज़दीक की झाड़ियों में छिपने के लिए दौड़ा हिज एंटलर्स गॉट एंटेंगल्ड इन द डेंस बुसेज हिज मीन्स उसके एंटलर्स एंटलर्स का मतलब होता है हॉर्न यानी सींग 
गॉट एंटरलैंक्ड यानी उसके जो सिंग थे वो एंटरलैंक्ड का मतलब होता है उलझ जाना फंस गए इन द डेंस यानी घनी भूसे यानी झाड़ियों में और उसके जो हॉर्न थे यानी जो उसके सिंग थे वो घनी झाड़ियों के अंदर उलझ गए यानी फंस गए द हंटर्स हैड कम क्वाइट क्लोज बाय देम द हंटर्स मीन शिकारी हैड कम यानी आ गए थे क्वाइट क्लोज यानी बिल्कुल नज़दीक बाई देन यानी तभी और तभी जो शिकारी थे उसके बिल्कुल नज़दीक आ पहुँचे द स्टेग स्ट्रगल्ड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बुसेज द स्टेग यानी बारत सिंगा ने स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष किया हार्ड यानी कठिन टू फ्री यानी मुक्त होने के लिए आज़ाद होने के लिए हिमसेल्फ यानी स्वयं को फ्रॉम द बुसेज यानी झाड़ियों से और जो बारह सिंगा था उसने उन झाड़ियों से स्वयं को आज़ाद करने के लिए कठिन संघर्ष किया ही दैन रिज टू ए सेप स्पॉट एंड थाट माई हॉर्नस नियरली क्यूज्ड बाई दैट ऑन विच आई वॉज प्राउड ऑफ वेर एज माई लेग्स सेवड मी ऑन विच आई वॉज असेम्ड ऑफ तो एंड दैन एंड ही मीन्स वह है दैन मीन्स तब रिज मीन्स पहुँच गया और वह उससे निकल गया झाड़ियों से निकल गया और पहुँचा टू ए सेफ स्पॉट यानी एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा एंड थाट और उसने सोचा और झाड़ियों से तो निकल गया और एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुँचा और वहाँ पर उसने सोचा कि माई हॉर्नस कि मेरे जो सिंग हैं नियरली क्यूज बाई दैट यानी मेरे जो सिंग हैं वो मेरी मृत्यु का कारण हो सकते थे ऑन विच जिस पर आई वॉज प्राउड ऑफ जिस पर मुझे गर्व था अभिमान था ऑफ वेर एज और इसके जगह जबकि वेर एज का मतलब जबकि माई लेग्स मेरी टांगों ने सेवड मीन्स बचाया मी मीन्स मुझ को ऑन विच यानी जिस पर आई वॉज असेम्ड ऑफ जिस पर मुझे शर्मिंदगी थी तो जो बारह सिंगा होता है वो उन झाड़ियों से निकल कर एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुँचता है और वहाँ पर जाके सोचता है कि जिस पर मैं ज़्यादा घमंड करता था अभिमान करता था यानी अपनी सिंगों पर जिस पर मैं सबसे ज़्यादा अभिमान करता था वो मेरे मृत्यु का कारण हो सकती थी लेकिन जिस पर मैं शर्मिंदगी महसूस करता था उन्हीं टांगों ने मुझे बचाया अब इसका जो मोरल दिया हुआ है जो शिक्षा दी हुई है वो है ब्यूटी इज लाइंग इन यूजफुलनेस यानी जो सुंदरता है वो उपयोगिता में नहीं होती आगे है अब क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ द गिवन द क्लूज क्लूज गिवन बिलो कि कंप्लीट मीन्स पूरा करें द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित वर्ड लेडर वर्ड लेडर का मतलब होता है शब्द सी को विद द हेल्प यानी सहायता से ऑफ द क्लूज यानी संकेतों की सहायता से गिवन बिलो यानी नीचे दिए हुए के नीचे दिए हुए जो संकेत है उनकी सहायता से निम्नलिखित शब्द सीडी को पूरा करें ये दे आप देख सकते हैं वर्ड लेटर दिया हुआ है यानी शब्द सीडी दी हुई एक सीडी उसको कंप्लीट करना है जो क्लू दिए हुए हैं संकेत दिए हुए उनसे जैसे फर्स्ट है आप संकेत देख सकते हैं फर्स्ट लेटर एंड लेटर दिया हुआ सबका तो उनसे कंप्लीट करना है कि जैसे मदर विल बी वेरी ब्लैंक इफ यू डोंट गो टू स्कूल के मदर मीन्स माँ विल बी वेरी बहुत होगी If you don't go to school, यदि तुम विद्यालय नहीं जाते हो तो क्या होगी सी से शुरू होगा तो सी आंसर में देख सकते हैं आप क्रॉस यहाँ पे क्रॉस का जो मीनिंग है वो क्रॉस यानी आर पार होता है लेकिन यहाँ पे क्रॉस का जो मीनिंग है वो है प्रसन्नता से है यानी अप्रसन्न से है अनहैप्पी से है ध्यान रखें तो मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ यू डोंट गो टू स्कूल कि यदि तुम विद्यालय नहीं जाते हो तो माँ बहुत ही अप्रसन्न होगी तो फर्स्ट में आपको लिखना है क्रॉस सी आर ओ डबल एस तो ये पजल कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट में आपको आपको क्या करना है क्रॉस लिखना है सी आर ओ डबल एस क्रॉस सेकंड है एज सून एज ही कॉट ब्लैंक ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग के एज सून एज यानी जैसे ही ही मीच उसने कॉट द टीचर ऑफ द टीचर मॉन स्टार्टेड राइटिंग तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला शब्द है एस से तो इसमें आएगा साइट एस आई जी एच टी साइट तो इसमें आंसर होगा एच सून एज ही कॉट साइट ऑफ द टीचर तो इसमें साइट लिखना है एस आई जी एस टी मोहन स्टार्टेड राइटिंग यानी एच सून एज ही कॉट साइट ऑफ द टीचर का मतलब होता है जैसे ही उसने अध्यापक को देखा मोहन स्टार्टेड राइटिंग यानी मोहन ने लिखना शुरू कर दिया तो सेकंड में आएगा साइट तो आप देख सकते हैं दूसरे में ऊपर से नीचे लिखना है एस आई जी एच टी साइट और थर्ड है हाउ डू यू लाइक 
माई ब्लैंक किचन गार्डन बिग एना फॉर यू इट इज तो इसमें शुरू होने वाला है टी से तो ध्यान रखें हाउ डू यू लाइक हाउ मीन्स कैसा डू यू लाइक यानी आप पसंद करते हैं माई मीन्स मेरे इसमें आएगा टाइनी टी आई एन वाई टाइनी किचन गार्डन कि आप मेरे छोटे से जो किचन गार्डन का मतलब होता है साग वाटी का यानी एक घर में एक ऐसा स्थान जहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए साग सब्जी वगैरह जो अपन उगाते हैं उसको बोलते हैं किचन गार्डन घरेलू उपयोग के लिए सब्जियों का सब्जियाँ बोना वो होता है किचन गार्डन तो हाउ डू यू लाइक माई टाइनी टी आई एन वाई टाइनी लिखना है तो हाउ डू यू लाइक माई टाइनी किचन गार्डन आप मेरे जो साग वाटी का है उसको कैसे पसंद करते हैं बिग एना फॉर यू ये आपके लिए बिग एना फॉर यू का मतलब होता है आपके लिए बहुत बड़ा है इज इट क्या है तो थर्ड में आपको लिखना है टाइनी और फोर्थ है माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ ए ब्लैंक ओल्ड तो आप देख सकते हैं फोर में वाई से शुरू हो रहा है तो इसमें आएगा ईयर वाई ई ए आर तो माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ ए ईयर ओल्ड कि माई मीन्स मेरी यंगेस्ट यानी सबसे जो छोटी सिस्टर मीन्स बहन इज मीन्स है नाउ मीन्स अब ए ईयर ओल्ड यानी एक वर्ष की कि मेरी सबसे छोटी बहन अब एक वर्ष की है और फिफ्थ है स्टैंडिंग ऑन दी ब्लैंक ही सात चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द रोड अब आप देख सकते हैं फिफ्थ शुरू हो रहा है आर से तो इसमें आएगा रूफ के स्टैंडिंग ऑन द रूफ किस छत के ऊपर खड़ा होकर ही मीन्स उसने सामी से देखा चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को प्लेइंग मीन्स खेलते हुए ऑन द रोड यानी सड़क पर यानी छत पर खड़ा होकर छत पे खड़े होकर उसने बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखा तो फिफ्थ में आएगा रूफ आर डब्लो एफ अगला है सिक्स डोंट मेक सच ए ब्लैंक नथिंग विल हैपन तो सिक्स आप देख सकते हैं किससे शुरू हो रहा है एफ से शुरू हो रहा है तो इसमें आएगा फुस एफ यू डबल एस तो आप देख सकते हैं डोंट मेक ए फुस और डोंट मेक ए फुस का मतलब होता है ऐसा उपद्रव मत करो फुस का मतलब होता है उपद्रव करना या गड़बड़ करना एफ यू डबल एस फुस यानी उपद्रव या गड़बड़ तो यहाँ पे आएगा डोंट मेक ए सच फुस एफ यू डबल एस नथिंग विल हैपन के इस प्रकार यानी ऐसा ऐसी गड़बड़ मत करो या ऐसा उपद्रव मत करो नथिंग विल हैपन कुछ भी नहीं होगा तो इसमें लिखना है सिक्स में एफ यू डबल एस फुस और सेवेंथ है डोंट क्रॉस दी ब्लैंक टिल द गार्डन टिल द टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन के डोंट क्रॉस दी अब इसमें देखिए किससे शुरू हो रहा है एस से शुरू हो रहा है तो इसमें आएगा स्ट्रीट डोंट क्रॉस दी स्ट्रीट के गली को पार मत करो स्ट्रीट मीन्स होता है गली तो डोंट क्रॉस दी स्ट्रीट गली को पार मत करो टिल मीन्स जब तक द ग्रीन लाइट कम्स ऑन यानी हरी बत्ती आती है यानी जब तक हरी बत्ती आती है तब तक जो सड़क है उसको पार मत करो तो द चैप्टर इज ओवर नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो